विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण तर्कसंगति व अनुमान हा पाठ पाहणार आहोत या घटकातील प्रश्नांमध्ये एक आकृती दिली जाते आणि या आकृतीमधून रेषाखंड चौकोन कोण त्रिकोण वर्तुळ अशा प्रकारच्या भौमितिक रचना बनत असतात विद्यार्थ्यांनी अतिशय लक्षपूर्वक या रचनांची संख्या मोजून लिहायची असते चला तर मग पाहूया आपण या रचना नेमक्या कशा मोजायच्या त्यासाठी क्लुकत्या नेमक्या कशा आहेत याविषयी माहिती सर्वात प्रथम रेषाखंडाविषयी माहिती रेषाखंडाच्या दोन्ही टोकाला बाणांचिन्ह नसतात आता पहिली आकृती पहा यामधून आपल्याला रेषाखंडांची संख्या मोजायची आहे एकूण तीन भाग दिसत आहेत पहिला ए बी बी सी आणि सी डी असे तीन भाग आपल्याला या रेषाखंडात दिसत आहेत म्हणून एक अधिक दोन अधिक तीन अशी क्लुक्ती या ठिकाणी वापरायची आहे आणि आपल्याला रेषाखंडाची संख्या मोजायची आहे पहा एक अधिक दोन अधिक तीन बरोबर सहा असे एकूण रेषाखंड सहा या ठिकाणी क्लुक्ती वापरून आपण संख्या ठरवलेली आहे यानंतर आपण चौकोन पाहणार आहोत आकृतीमध्ये चौकोन पहा आणि किती चौकोन आहेत ते ठरवा एकूण चौकोन आहेत आडव्या ओळीमध्ये एक दोन तीन उभ्या ओळीमध्ये एक दोन म्हणून आडव्या ओळी संख्येची बेरीज उभ्या रंगेतील संख्येची बेरीज यांचा गुणाकार जर केला तर अठरा असे एकूण चौकोन असणार आहेत आता पहा आडव्या ओळीतील संख्येची बेरीज करून पहा उभ्या रंगेतील संख्येची एकूण बेरीज करून पहा दोघांचा गुणाकार करा आणि ती असणार आहे चौकोन्या संख्या एक दोन तीन तीन आणि तीन सहा आणि चार दहा त्याचप्रमाणे उभ्या रांगेतील सहा म्हणजे दहा गुंदले सहा अशी साठ एकूण चौकोन संख्या झालेली आहे आता हे सोपी क्लुप्ती आहे आपण व्यवस्थितपणे लक्षात ठेवून चौकोन संख्यावरून ठरवू शकतो यानंतर चौरस संख्या आपल्याला ठरवायची आहे आकृती पाहिजे एकूण चौरस आडव्या ओळीतील संख्यांच्या वर्गांची बेरीज आपण जर केली तर आपल्याला चौरस संख्या करते या ठिकाणी आडव्या ओळीतील संख्या एक आहे दुसरी दोन आहे एक चा वर्ग एक दोन चा वर्ग चार आणि एक आणि चार ची बेरीज पाच असे एकूण चौरस पाच आहेत पुढची आकृती पहा या ठिकाणी एक दोन तीन आडव्या ओळीतील संख्या आहेत म्हणजे एक चा वर्ग एक दोन चा चार तीन चा नऊ आणि या वर्गांची बेरीज करून पाहूया आपण एक चार आणि नऊ यांची जर बेरीज केली तर चौदा असे एकूण चौरस येणार आहेत अशी ही क्लुक्ती अतिशय सोपी आणि महत्वाची चौरसाची आहे यानंतर चौरस ठरवायचे आहेत परंतु पहिल्यापेक्षा वेगळी आकृती आहे त्याचं बारकाई निरीक्षण करा म्हणजे आपल्याला लक्षात येईल एकूण चौरस ठरवण्यासाठी उभ्या व आडव्या ओळीतील शेवटच्या अंकांचा गुणाकार करायचा आहे आणि उरलेल्या अंकात पैकी मोठा अंक जो असेल तो मिळवायचा आहे दोन हा सर्वात मोठा उरलेला अंक आहे आणि उभ्या आणि आडव्या ओळीतील शेवटचा जो अंक आहे तो तीन आणि दोन आहे यांचं जर गुणाकार केला आपण तर तीन दोन सहा आणि मोठा अंक दोन दोघांची बेरीज केली आठ आठ चौरस आपले असणार आहे ही क्लुप्ती देखील अतिशय सोपी आहे आणि तुम्हाला समजण्यास अतिशय सोपी आहे पुढचं उदाहरण पहा शेवटचा अंक आडव्या ओळीतील चार उभ्या ओळीतील दोन आणि सर्वात मोठ्यात मोठी जी संख्या असणार आहे ती तीन आहे म्हणजे चार दोन आठ अधिक तीन अकरा चौरस या उदाहरणामध्ये असणार आहेत पुन्हा पहा शेवटचा अंक चार आडव्या ओळीमध्ये उभ्या ओळीमध्ये दोन आहे आणि मोठ्यात मोठी संख्या आहे दोन सोडून तीन आहे म्हणजे चार दोन आठ अधिक तीन अकरा जे आहे ते एकूण चौरस या उदाहरणामध्ये दिलेले आहे आता आपण आयताची संख्या मोजणार आहोत एक दोन तीन चार असे आयताचे चार एकूण भाग दिलेले आहेत तर आयताची संख्या किती आहे हे आपल्याला मोजायचे आहेत एकूण आयताकृती भाग चार आहे अगदी सोपा आहे एक अधिक दोन अधिक तीन अधिक चार असं आपल्याला करायचं आहे आणि आपल्याला आयता संख्या क्लुप्तीद्वारे ठरवायची आहे उत्तर येणार आहे दहा एकूण आयता संख्या दहा आहे अतिशय सोप्या पद्धतीने क्लुप्तीने आपण उदाहरण सोडवत आहोत पुढचं उदाहरण पहा आडव्या ओळीमध्ये चार अंक असणार आहेत उभ्या रांगेमध्ये एक आणि दोन असणार आहे आता या ठिकाणी आपल्याला आयताय संख्या मोजायची आहे शेवटच्या रांगेमध्ये तीन आणि दोन आहे म्हणजे एक दोन तीन आडव्या ओळीतील संख्येची बेरीज उभ्या ओळीतील संख्येची बेरीज दोघांचा गुणाकार केला अठरा येणार आहे ते आहे आयताची संख्या 
आता आपण त्रिकोणा संख्या मोजणार आहोत तुमच्या समोर एक त्रिकोण दिलेला आहे अतिशय सोप्या पद्धतीने आपण त्रिकोणा संख्या मोजणार आहोत पाहूया त्रिकोणाचा पाया आहे पायाचे एकूण तीन भाग आहेत एक दोन आणि तीन आणि या पायाचे जे भाग आहेत त्यांनी जर वेरीज केली तर ती येणार आहे सहा आणि तीच असणार आहे त्रिकोणाची संख्या अतिशय सोपी क्लुप्ती आहे यानंतर पुढचं उदाहरण पहा पायाची संख्या मोजा आणि त्यावरून त्रिकोण ठरवा या कृतीमध्ये एक दोन तीन चार असे त्रिकोणाचे भाग आहेत म्हणजे एकूण दहा त्रिकोण या ठिकाणी असणार आहेत अशा प्रकारे तसे सोपी क्लुप्ती वापरून आपण त्रिकोणा संख्या मोजलेली आहे विद्यार्थी मित्रांनो अधिक व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या या चॅनलला सबस्क्राईब करा धन्यवाद